سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدین فرشتر اللہ پکو تکے شوشا گو تو جناب ار بولو بے سلام علیکم اللہ پکو تکے تمہا دیر کی پرنو نیرا بطا دوا خلو تبتم سلام علیکم تم نو سنتی تیا اٹھا کو تبتم ارامی تکو فدخلوها جنہ تیری بھی تورے ڈکو ار ایمان دار وی شموئی میت تورو شموئی جنہ تیری باری تا دیکھتے پائی بے आदि से रिक्त अभी उल्लेख करा है एक ती बोटोना एक एक महिला किस्टन महिला किस्टन महिला एक दिन शॉप में देखते पाई लो जहाँ न मेरे बितूरे तारे एक तबारी वही जहाँ न मेरे बारी बितूरे तके दुकार को तबला हुई तो सही महिला तबारी बितूरे डुके ना एमो तो बस तो इतना क्या देखे अरे एक जन बोरो आलम बोरो एक जन हक तारी मनुष उन्हीं आस्तीन उन्हीं � तुम्हीं चले जाओ महिला रे घूम बंगे के से महिला होटल को रे एक समय चलते चिलो रास्ता है तकाया देखे बोलो एक दिन हो कन्याले वही महिला रे परशोती क्रम करे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ही नहमदु हो नस्ताइन हो नस्तागफिर हो वन अमिनु बिही वन चावकलु अलै وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب أرواحنا ومولانا محمدا عبده ورسول الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا 
كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الدنيا بحر عميق وغرق فيها ناس كثير أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقال تعالى في شان حبيبه مخضرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله محبت شد شباش جور شوری دور شوری پوری جارا اکتو دور دور آسی آگائے بوشار چشتا کری صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی دیکھا دے الہی ہمیں دیار مدینہ بنا دے الہی مجھے غبار مدینہ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ جرے جرے صلو علیہ وآلہ ہم خلق میں اشراف ہوں یہ تیرے کرم ہے امتو میں خیر ہوں یہ تیری مہربانی ہے بلغ العلا بکمالہ کشافت دجا بجمالہ حسنت جمیع صلو علیہ وآلہ بیٹ یا رب ہمارے درود اور سلام برگزیدہ نبی پر اپنے مدام بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم شانتي نغور باستان اسكول پرا جبك بندر ادجاء جتو تين دين بي في تفسير القرآن ما في لناس ديتي و دينير برطمان و دي بشوني و پستي شرب جن صدي و شماني تو شباف و دي شاهف دامات براكاتهم دیگر معصد مکرنا باون تی تو جاتیر کرنو در علاوائی کرام اپستی شربستر نے اللہ عنہ دین دردی درم پران مسلمان بھائی را فردار انتر ارالی اوستان بتا سردیا ماؤ گولی را 
सर्वप्रथम महान अल्लाह पक दरबारे असंख्य गणित शुक्रिया ज्ञापन करी अत्यंत माया मोहब्बत कर दुनिया मानुष तीन भागे विभक्त एकदल मानुष शुद्ध दिन फिक्र करते एकदल मानुष मानुष ग निकाशार समागम हासर मटार कथा चिंता सामने दिखे अग्रसर हार चेस्ट कर सहकारे सुनते राजी आशाला हिसाब फिर ठीक <laughs> 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 कारण की चेस्ट करा तो 
যদি বিরক্ত হন আমারে বলবেন আমি এমন মেঘজা কথা কম কই আমার রাগ করেন না যে আপনারা নিজের মানুষের কথা কইতেছেন মূলত বক্তিতা প্রতিদিন করতে হইলে দেখা গেছে মাইক বালা না হইলে বক্তিতা সুবিধা হয় না এরা তো আমারে চিনে না আমি বিবারিয়ার ভিতরে হগ্রাম কমই করি এ এরা আমারে চিনে না এই কারণে আমার মাইক সবাই জিজ্ঞাসা করে বক্তাকে ডাক মাইক ওয়ালারা যদি আমার নাম শুনে এরা এমনি গরম হয়ে যায় মাইকের সার্ভিসের এমন হোসানি হোসাইবো আর এই বছর কেউ নিত না এইজন্য এটা আগে তেরা সাইজ কই রানি কথা বুঝছেন নি যাই হোক ভাইয়েরা আমার আমরা একটু সামনের দিকে আগায় আসি পরিবেশটা জান্নাতি পরিবেশ কইরা দেই মাসখানে পয়সা শয়তান আমাদেরকে দুকা দিতেছে আর বলতেছে আর বেশি দিরি কইরা লাভ নাই হুজুরের ডংগা দিক কালো জমাই তো হারেনি তেইলে আলোচনা শুনিস আর নাইলে যাইজগা এইজন্য মাসখান থেকে শয়তানের দুরায়াদ একটা জিকির দেই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জুরে জুরে মোহব্বতে লাগিলাগুটে জপনা সব গুজারি ওলি রাজে করছে ওই সাধনা সব ডালে বসে গরুজে উঠে জপনা সব গুজারি ওলি রাজে করছে ওই নাম সাধনা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের সাহাবিদের মাঝে সর্বপ্রথম সাহাবির নাম কি আর মহিলাদের মাঝে সর্বপ্রথম সাহাবি কে খাদি জাতি কুবরা রাজি আল্লাহ তবে একটা বর্ণনা পাওয়া যায় রসুলের জন্মের ইতিহাসে পাওয়া যায় যে রসুল সাল্লাম জন্ম হওয়ার পরে দাসির কুলে নেই দাসির কুল থেকে রসুলকে হঠাৎ করে পাওয়া যায় না এই দাসিটাকে তার নাম কি ইতিহাস প্রমাণ করেছে তার নাম ছিল বারাকারা দিয়ে আল্লাহ আনহা যে বারাকাকে আল্লাহ রসুল মা বলে ডাকতে সেই বারাকার জীবনের দিকে যাওয়ার মতো সুযোগ আমার নাই আমি অতটুকু বলবো বারাকারা দিয়ে আল্লাহ আনহাকে রসুল সাল্লাম মা বলে ডাকতেন এবং আমি না বারাকার বারাকার হাতে রসুল সাল্লামকে ছুটো বেলায় সপে দিয়েছিলেন আর বলেছিলেন আমার ছেলের ভবিষ্যৎ না দেখা পর্যন্ত আমার ছেলের কোন দিকে উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত তোর জীবনের চিন্তা করিস না এই কারণে আবদ্ধ হন না রসুল 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বিয়ে শাদি করেন দেশালত পাইছেন তারপরে হযরতে খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এবং রাসূল মিলে বুঝাইয়া সমঝাইয়া সেই বারাকাকে বিয়ে দিয়েছিলেন এর দ্বারা প্রমাণিত হয় সেই বারাকা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্মের আগ থেকেই রাসূলের পাশে আসেন রাসূলের মার পাশে ছিলেন মার খেদমতের পরে সন্তানের খেদমত করেছেন রাসূলের জন্ম থেকে নিয়ে রাসূলের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সেই বারাকা রাসূলের জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্তে সবকিছুই খবর রেখেছেন এমন কোন সাহাবী নাই সুয়ালক্ক সাহাবাই کرامের মাঝে একজন সাহাবীও দেখাইতে পারবেন না যিনি রাসূলের জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রাসূলের জন্য নিজের জীবনটাকে কুরবান করেছেন জীবন যৌবন কর কুরবান করেছিলেন সেই বারাকা যেই বারাকার নাম এখনো সাহাবাই کرامের নামের অন্তর্গত যেই বারাকার নাম আজও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে হয় বারাকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে আল্লাহর রাসূল মা ডাকতেন এই জন্য মদিনাতে এক সময় বারাকাকে তিরস্কার করে এক লোক কিছু কথা বলছিল তখন বারাকাকে মদিনার সরকার বারাকাকে কেন তিরস্কার করে কথা বলল অশালীন ভাষা ব্যবহার করলো যেই বারাকা রাসূলের মা হিসাবে স্বীকৃত এই জন্য তাকে শরীয়তের বিধান থেকে যতটুকু বিচার করা দরকার বেত্রাঘাত করা হয়েছিল জোরে কন্না সুবহানাল্লাহ বারাকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা রাসূলের হিজরত হিজরত করে রাসূল চলে গেছেন समस्त সাহাবীদেরকে যতটুকু মক্কার কাফেররা পাহারাদারি করত যে ভাইগানি আবার মদিনায় চলে যায় সেইখানে মুসলমানদের দল নি বাড়ি হয়ে যায় বড় হয়ে যায় শক্তিশালী হয়ে যায় সবাইকে যতটুকু পাহারা দিত ইয়াসচাইতে বেশি পাহারা বারাকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে দিত কারণ রাসূল হিজরত করে মদিনায় চলে গেছেন বাড়ির সব কিছুর দায়িত্ব বারাকার হাতে উঠায়ে দেওয়া গেছে বারাকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তখন চুপি চুপি হঠাৎ করে সুযোগ খুঁজে রাতের বেলা মক্কা থেকে মদিনার পথের সবগুলি রাস্তা বারাকার চিনা ছিল বারাকা সদর রুটে না হাইটা আলাদা রুটে চুরাই পথে চেষ্টা করে বারাকা মদিনার দিকে রওনা করেছিলেন মদিনার উপকণ্ঠে পৌঁছার আগে আগে বারাকার খাবার শেষ হয়ে গেছে বারাকা রোজা রাখতেন আর মদিনার দিকে যাইতে যাইতে একদিন বারাকা পানির পিপাসা এত বেশি হয়েছে পারাহাচি বারাকা চিন্তা করে দেখে আমি আর বাঁচব না কিন্তু রোজা অবস্থায় ইফতারের সময় হয়ে গেছে বারাকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার উপরে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা ছায়া নেমে আসলো সেই মরুভূমির রুদ্র যেন ওনার শরীরে গরম না দেয় বারাকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা শান্ত হয়ে বসে রইলেন ইফতারের সময় যখন হলো বারাকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আসমান থেকে বালতি দিয়ে পানি নাজিল করা হলো शरीर अत्यंत दुरबल अन्न दिक्कत के बाद खबर पूजा अवस्थाई बारकार দেখা পাওয়ার জন্য মক্কা ছেড়ে মদিনায় চলে আসলাম আমি বারাকার জন্য তুমি কি খাবারের ব্যবস্থা করতে পারো না আল্লাহ রব্বুল আলামিন বারাকার জন্য আসমান থেকে জান্নাতি খাবার পাঠায়া দিলেন কিতাবে উল্লেখ করা হয় বারাকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা যখন মসজিদের উবির এরিয়ার কাছে চলে আসলো মদিনার গলিতে আল্লাহর রাসূল বারাকাকে পাইয়া বারাকাকে শ্রদ্ধার সাথে মা বলে সম্বোধন করে বরণ করেছিলেন আল্লাহর রাসূল বারাকাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতেন কারণ তারা দ্বীনের জন্য কাজ করেছে জোরে কণ্ঠে কিনা রাসূলের সাহাবীদের মাঝে মহিলাদের মাঝে সর্বপ্রথম বারাকা আর কেউ বলে খাদিজাতুল কুবরা যাই হোক পুরুষদের মাঝে সর্বপ্রথম উপযুক্ত পুরুষদের মাঝে সর্বপ্রথম আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু উনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার সময় উনার ব্যবসা বাণিজ্য ছিল ব্যবসা বাণিজ্যের শেয়ার হিসাবে কিলা বিন উসাইদ নামে একজন কাফের উনার সাথে মিলিত ছিল মানে দুইজন মিলে ব্যবসা করত কিলা বিন উসাইদ সে কাফের আর আবু বকর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে 
এবং কিলাবিন মুসাইদ এই দুই জনের ব্যবসাটা সমান্তরালে চলতেছে হঠাৎ করে আবু বকর সিদ্দিক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ হয়ে ব্যবসা বাণিজ্যের কথা ভুলে গেছে কারণ আবু বকর আখেরাতের চিন্তা করে আর কিলাবিন উসাইদ দুনিয়ার চিন্তা করে আবু বকর প্রথম প্রকারের মানুষ কিলাবিন উসাইদ হলো দ্বিতীয় প্রকারের মানুষ আমি আপনাদের সামনে আগে তিন প্রকারে বিভক্ত করেছিলাম এই কথাটা বুঝার জন্য বায়ের আমার আবু বকর সিদ্দিককে লক্ষ্য করে কিলাবিন মুসাইদ একদিন বলতেছে রে আবু বকর তুমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে जीवन ध्वस हो जाते बाबदार धर्म तुम सर दिए अबू बकर सिद्दिक रजियाल्लाते बसे उचित कथा कहना मस्जिद कैकदिनसे असुस्थ जमीन रिजिक बुक करें प्रकृत विश्वास करो तुम रिजिक मालिक चिंतार 
বাংলাদেশের খাদ্য মন্ত্রী যদি কয় যে শান্তিনগরের মানুষের এক বছরের খোরাকের ব্যবস্থা আমি করব সবাই নিশ্চিন্তে হইব কি হইতো না হইতো না শান্তিনগরের সবাই কো মাশাল্লাহ অনেক ভালো মানুষ খাদ্য মন্ত্রী কি কোন ঠিক কিনা আর উনার গুণগান একবার যে আনো যায় এ নিজের বাপের কথা না কইলে উনার কথা কইবে কইছো না কথা কর না তে শান্তিনগরের মানুষের রিজিকের মালিক একজন যদি বাহ্যিক ভাবে ওই রিজিক দিত সা আর এত হসংসা হয় মুহরিত হয় গোটা পৃথিবীর রিজিক কেটে দেয় ও শুধু মানুষের রিজিক জিনে কতগুলি খায় জিনে মানুষ থেকে কম খায় না বেশি খায় তে জিনে রিজিক কেটে দেয় আল্লাহ দেয় কিট পতঙ্গের রিজিক বাসের ভিতরে কিরা এই কিরা রেখা অন্ধ কেটা আপনি ভরবেন নি কোন বিজ্ঞানী ভরবেন নি তাইলে আমার শান্তি নগর মসজিদে যদি না রাখে আর বাংলাদেশে মসজিদ নাই আর আমার কালী মসজিদে নমাজ করে ভাত খাই দিব অন্য কোন কাজ নাই এখন কোন কাজ নাই শুধু মসজিদ আর মাদ্রাসা নিয়ে যদি পয়সা থাকি তে তো এইভাবে আলাদা আলাদা সেক্টর হইয়া হেরা বুঝব যে কোথায় সাপ দিত হইব জোরে হন ঠিক কিনা এই জন্য প্রত্যেকটা সেক্টরই মুসলমানদের আলেম উলামাদের লোক টাকা দরকার আর জোরে কেন আছে না নাই এই সেক্টর গুলোতে মুসলমানদের সদস্য প্রত্যেকটা সেক্টরে আসিল তবলিগের মাধ্যমে দাওয়াতের মাধ্যমে জোরে কেন ঠিক কিনা এই মুসলমানদেরকে বিভক্ত করে এখন একজন আর একজনকে দেখতারে না সাত ফুন্তি দেখতারে না উলামায়ে کرامের সাথে মিলে যারা আছে তাদেরকে উলামা ফুন্তিরা দেখতারে না সাত ফুন্তিদেরকে কারণ সাত ফুন্তিরা হইল আকীদাগত সমস্যা সাহাবীদের সমালোচনায় লিপ্ত ও আমার ভাই ভালো করে বুঝার চেষ্টা করেন মুসলমানদেরকে বিভক্ত করছে কিসের মাধ্যমে বাংলাদেশের কোন লোকের মাধ্যমে লোকটা কোন জায়গা কথা কয় লোকটা কোন জায়গা আরে সাদের বাড়ি কোথা ইন্ডিয়া এই ভারতের এই সাদের দ্বারা বাংলাদেশের মুসলমান গোটা বিশ্বের মুসলমান বিভক্ত হয়েছে সেই ষড়যন্ত্রটা করেছে ইহুদি খ্রিস্টান কোটি কোটি ডলারের মাধ্যমে সে মুসলমানদেরকে বিভক্ত করে দিয়েছে হুজুর উনি যে ডলার নিছে আপনি জানেন ডগ দেখলে বোঝা যায় ডগ দেখলে বোঝা যায় কারণ এই যে বেচারা তাবলিগে যাইলে আমরা রে কইতো যে সিল্লাতে যাব খোস খরচ দরকার আমরা খরচ দিতাম এখন এই বেটা সাত চলতি হইয়া সে কো আমি 20000 টাকা দিমু নে তো এর দলের দোকান তো তেলে 20000 টাকা ভাগ কই 7000 টাকা মাসে চাকরি করে কেরানির চাকরি করে এখন সে 20000 টাকা ভাগ কোতা কথা আমার বুঝেননি এমন অসংখ্য প্রমাণ আছে ও আমার ভাই সেদিকে আমি যাব না আমি বুঝাইতেছি যে দিনের জন্য কাজ করে শুধু একদল মানুষ আর দুনিয়ার জন্য কাজ করে একদল মানুষ যারা কাফের কুফার দুনিয়ারও কাজ করে দিনেরও কাজ করে পেটের চিন্তাও করে দিনের চিন্তাও করে তারা হইল উসাতুল মুমিনিন ঈমানও আছে আবার গুনাও এদেরই হবে হিসাব কাফেরদের বিনা হিসাবে জাহান্নামি আর ইমানদার যারা সুলেট ভাবে শুধু ধর্মের জন্য ফিকির করতেছে তারা বিনা হিসাবে জান্নাতি মাসকান থেকে হিসাব হবে আমাদের মতো সরল প্রাণ আমাদের মতো ইমানও আছে গুনাহগার মুসলমানদের জোরে কোন ঠিক কিনা তে কিলাবিন ও সাইদ আবু বকর সিদ্দিককে বলতেছে ধর্মের কাজে গিয়া তুমি মুহাম্মদের কথা শুন না ব্যবসা বাণিজ্য সব একবারে দলিশাত করছো ক্ষতি গস্তি ক্ষতি গস্ত হয়ে গেছে এই কথাটা যদি আমরা রে কইতো আমরা নিরবতা পালন করতাম তাক তার সাথে কথা বাড়ায়া লাভ নাই কিন্তু আল্লাহর রাসূল সাহাবী আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহু আমার মত আপনার মত ইমানদার নয় আল্লাহর রাসূল বলেছেন মান রা আমিনকুম মুনকারান ফাল ইউগাইরু घृणा मुसलमान 
মক্কার নির্যাতনের সময় ওই সময় কিলাই কিলা বিন সাইদ কে ডাইকা বলে রে কিলা বিন সাইদ মুহাম্মদের দরব মানার কারণে এক আল্লাহকে বিশ্বাস করার কারণে মুহাম্মদ কে আখিরে জামানার পয়গাম্বর আল্লাহর সত্য রাসূল মানার কারণে তুমি আমাকে বলতেছো আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছি না রে কিলা তুই শুনে রাখ আমি তোকে ভালো করে বলে দেই আল্লাহ আল্লাহর রাসূলের আজ্ঞা বহু যারা হয় আল্লাহ আল্লাহর রাসূলের অনুসারী যারা হয় তারা কোনো দিন ক্ষতিগ্রস্ত হয় না এই কথা যখন বিরুদ্ধে যখন উনি সুচ্চার হয়ে বলে দিলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আর সে আজিম থেকে আবুবকর সিদ্দিকের ইমানের পাওয়ার দেখায় আল্লাহ খুশি হয়ে জিব্রাহিল আমিনকে ডাক দেয়া কয় রে জিব্রাহিল যাও আমার পয়গম্বরকে জানায়া দেয় আমার পয়গম্বরের সাহাবি আবু বকর সিদ্দিকের কথার প্রতি আমি আল্লাহ রাজিয়ার খুশি হইয়া সুরাতুল আসর নাজেল করে দিলা তুমি কি বলছিলা ক এমন এমন ঘটনা তখন রসুল বলছে তোমাকে স্বাগত জানাই আল্লাহ তোমার প্রতি খুশি হইয়া কোরআনের আয়াত নাজেল করছে এই সুরার নাম সুরাত আসর অবতরণিকা সম্পর্কে তিনটা বর্ণনা আছে আমি একটা মাত্র বললাম আশ্রণ শব্দের অর্থ সময় বা জমানা বা কাল যাই বলে এই সুরাতুল আসরের ব্যাপারে ইমাম সাফির আহমদুল্লাহ বলেন কেউ যদি সুরাতুল আসরের প্রতি চিন্তা করে যদিও সুরাটা ছুটো এই সুরাটার প্রতি কেউ চিন্তা করলে গবেষণা করলে গোটা কোরআন যদিও সে না বুঝে তবু এই সুরা থেকে দিনের সবগুলো বিষয় বোঝা তার পক্ষে সম্ভব হবে জোরে কন সুবাহ ও আমার ভাইয়েরা সুরাতুল আসরের ফজিলতে হাদিসে উল্লেখ করা হয় কেউ যদি স্বপ্নে সুরাতুল আসর পড়তেছে এই স্বপ্ন দেখে তাইলে মনে করতে হবে তার ইমান মজবুত হবে এবং তার দ্বারা দিনের বড় খেদমত হবে তিন নম্বরে সুরাতুল আসর যদি কেউ পড়ে তাইলে ব্যবসা বাণিজ্য থাকলে প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যবসা বাণিজ্যে একটু দশ নেমে আসবে কিন্তু এই দশটা সবসময় থাকবে না কিছুদিন পরে আবার উন্নতির দিকে আসবে এই সুরাতুল আসরের ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষ সম্পর্কে আলোচনা করছেন যে মানুষ সফলতার দিকে জীবন খাটায় নাকি বিফলতার দিকে জীবন নির্যাতনের শিকার হবে সৎ কথা বলতে গেলে সত্য কথা বলতে গেলে মানুষ কেউ সমালোচনা করবে সেই সমালোচনার ক্ষেত্রে দিন প্রচারের লক্ষ্যে ধৈর্য ধারণ করতে হবে যেমন আমি যদি এখানে যে বাস স্ট্যান্ডে যে মাজা এই মাজারটা আগে এত বেশি জমজমাট ছিল না এখন কিন্তু কিছু কিছু হয় হয় কেউ হয় না এখন স্বীকার করে না না করে না আমরা তো গাড়ি নিয়ে আসা যাওয়া করতে দেখি এই মাজারে যিনি আসেন উনি আল্লাহওয়ালা ছিলেন মানলাম আল্লাহওয়ালার কবরে তো আমরা কোরআনের ক্ষত আমরা বক্সে দিতে পারি জোরে কণ্ঠে না দিয়া যদি গান বাদ্য না দিয়া যদি নর্তু কিনা চাই না দিয়া যদি আমরা বেহায়াপনা করার সুযোগ করে দেয় তাইলে আমাদের দ্বারা ওই কবর কবরে কি সবাব যাবে না গুনা যাবে 
আমরাও কি সওয়াবের অধিকারী হব নাকি গুনাহগার হব এই জন্য উম্মতের কাছে স্পষ্ট যেখানে যেই বেমার আছে সেই বেমার সম্পর্কে দাওয়াত দেওয়া সত্যের পথে ঢাকা সূরাতুল আসরের শিক্ষা বলতে গেলে কেউ যদি তিরস্কার করে আলেমকে যদি কেউ গালি দেয় যে মুল্লারাই কথা বলবে যদি কেউ আপনাকে জেলাবদ্ধ করে সত্য কথা বলতে তবু সেই জেলটা আপনার জন্য নিয়ামত হবে কারণ আপনি সত্যের পথে আহ্বানকারী আল্লাহ নিজেই বলেছেন ওমান আহসানু কাউলাম মিম্মান দাআ ইলাল্লাহ ইয়াসচাইতে সত্য কথা ইয়াসচাইতে সুন্দর কথা ইয়াসচাইতে সঠিক বাক্য আর কে উচ্চারণ করতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকতে ডাকতে ও আমার ভাইরা এবার আসুন একটা উদাহরণ দিলাম মাত্র আমরা সামনের দিকে যাই আমাদেরকে কয়টা জিনিস মানতে হবে চারটি জিনিসের শিক্ষা এখানে আলাদা আলাদা করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু চারটি জিনিস আজকেই আলোচনা করে শেষ করা সম্ভব নয় ইনশাআল্লাহ আগামী কল আলোচনা করে শেষ করব তবে আজকে সূরাতুল আসরের আসরুন শব্দের অর্থ সময় বা কাল বা জমানা এই জিনিসটার ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করব ধৈর্য সহকারে কে কে বসতে রাজি আছেন একটু হাত উঠিয়ে দেখান ইনশাআল্লাহ সবাই রাজি হাত নামান ভাইয়ের আমার এবার আসুন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সর্বপ্রথম এই সূরার সর্বপ্রথম আয়াতে সর্বপ্রথম যে শব্দটা উচ্চারণ করেন এই শব্দটা হলো ওয়াল আসর আর এই সূরাটার নামও নামও আল আসর অর্থাৎ সূরার প্রথম শব্দ দ্বারাই সূরার নামকরণ করা হয়েছে অন্য অন্য জায়গায় দেখবেন সূরার প্রথম শব্দ নয় বিভিন্ন আয়াতের মাসকান থেকে শব্দ আই না সূরার নামকরণ করা হয়েছে কোন কোন সূরার ভিতরে সূরার শব্দ আছে কোন কোন সূরার ভিতরে সূরার নামকরণের শব্দ নাও থাকতে পারে কিন্তু প্রত্যেকটা সূরা নামকরণের ক্ষেত্রে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডাইরেক্ট জিবরাইলের মাধ্যমে রাসূলকে জানাইছেন রাসূল সূরার নামকরণ করেন রাসূলের পক্ষ থেকে নয় জিবরাইলের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ এই জন্য যেমন অনেকে বলতে পারে যে সূরার মধ্যে সূরার নাম নাম নাই শব্দ নাই কেমনে রাখলো সূরাতুল ইখলাস যে সূরাটা আছে না নাই এই সূরার ভিতরে কি ইখলাস শব্দ আছে পক্ষাম जमाना शक्तिशाली कर मजबूत कर चारे এখানে আসর শব্দের কসমটা আল্লাহ কেন খাইলেন জমানার কসমটা কেন খাইলেন 
এই কথাটা চিন্তা করে এক মুফাসসির পাইতেছেন সেই মুফাসসির তাফসীর লিখতে লিখতে গবেষণা করতে করতে এই সূরা পর্যন্ত ওয়াল আসর এই শব্দটার মধ্যে আইসা উনি চিন্তিত হইলেন আল্লাহ সময়ের কসম কেন খাইলেন উনি বলেন তখন আমি গেলাম বাজারে একদিন বাজারে গিয়ে বাজার করতেছি ঘুরতেছি হঠাৎ করে দেখি বাজারের মধ্যে এক লোক বরফ বিক্রি করে বরফ বরফ চিনেন তো বরফ বিক্রেতা বরফ গুলো স্তূপ দিয়ে রাখছে আবহাওয়াটা একটু নরম এই দুর্বল আবহাওয়াতে ঠান্ডা বেশি বাতাস বইতেছে বাতাস লাগলে বরফ গলবে কি গলবে না কমবে কি কমবে না নষ্ট হবে কি হবে না এই জন্য বরফ বিক্রেতা এই যে দাঁড়ায় রইল বরফ তার কেউ নিতেছে না এই ঠান্ডার কারণে আর বরফ গুলো গলে গলে নালা হয়ে পানি হয়ে যাইতেছে পুঁজি শেষ হয়ে যাইতেছে এই কারণে লোকটা কান্না করতেছে যত সময় যায় লোকটা ততই বেশি কান্না করে এমত অবস্থায় আমার বুঝে এসেছে আমার আল্লাহ সুরাতুল আসরের ভিতরে সময়ের কসম কেন খাইলে কারণ মানুষের মূল দনগুলো সময়ের উপর নির্ভর করে সময় যতক্ষণ আছে হায়াত আছে ঠিক না বেটি হায়াতের সময় শেষ জীবিত আর থাকতে পারবেন আমার আল্লাহ এই কথাটা কোরআনুল হাকিমে আলোচনা করে করেছেন মৃত্যুর সময় নির্ধারিত মৃত্যুর সময় যখন গণায় আসবে আজরাইলের সাথে দেখা হয়ে যাবে একটা মুহূর্তের সুযোগ দেওয়া হবে না কি কোন মানুষের তকদির লিপিবদ্ধ করেছেন ফেরেস্তাদের মাধ্যমে আর সেই তকদির লিপিবদ্ধ করতে গিয়া কলম ব্যবহার করেছেন যে কলমের কসম আমার আল্লাহ খাইছেন নুন ওয়াল কালাম অপকর্ম করলে সুযোগ দেওয়া হবে আর নেক কর্ম করলেও সুযোগ দেওয়া হবে যার হায়াত যখন শেষ তখনই চলে যাবে জোরে কণ্ঠে কিনা অনেকে প্রশ্ন করবে হুজুর মৃত্যু যদি ঠিক টাইম মতোই হয় যার মৃত্যু যখন লেখা তখনই হয় তাইলে মা বাবার দোয়ায় মানুষ তো হায়াত বাড়ে এটার অর্থ প্রশ্ন আসে না নাই এই প্রশ্নের উত্তর শুনে মানুষের তকদির যেটা পঞ্চাশ বছর আগে জন্মের পঞ্চাশ বছর আগে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সেই তকদিরটাকে মুল্লা আলী কারি রহমতুল্লাহ আলাই মেসকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়া বলছেন মূলত তকদির দুই প্রকার তকদির কত প্রকার দুই প্রকার একটা তকদির হলো মুবরাম মুবরাম মানে চিরাচরিত যেটা নির্ধারিত আর কোনো পরিবর্তন হবে না আরেকটা তকদির হলো মোয়াল্লা 
যার হায়াতের ব্যাপারে তকদিরে মুআল্লাক লেখা যে নেক কর্ম করলে তকদির হায়াত বাড়বে আর অসৎ কর্ম করলে হায়াত কমবে মা বাবা সেবা করলে হায়াত তার বাড়বে ওই ব্যক্তি সেবা করলে হায়াত বাড়বে আর যার ব্যাপারে ফয়সালা করা যে এর তকদিরটা অর্থাৎ হায়াতের বিষয়টা মুকরাম কোনো পরিবর্তন হবে না সে মা বাবার সেবা করলে হায়াত যদিও না বাড়ে আল্লাহ পাক দুনিয়াতে অল্প দিনের ভিতরে ও লম্বা সময়ের খেদমত অল্প দিনের ভিতরে দুনিয়াতে অনেকগুলি কাজ করার তৌফিক দিবেন অর্থাৎ হায়াতের ভিতরে বরকত হবে মৃত্যুর পরে শান্তি ভোগ করতে থাকবে আমি ছোট মানুষ ছোট মুখে বড় কথা বলতে হয় বাইরে আমার দেখেন ফজরের আজান হইল ফজরের আজান হওয়ার পরে জুহুরের সময় হয়ে যাইতেছে আমার আপনার জীবনের মূল পুঁজিটা থেকে ষাট বছর বলেন চল্লিশ বছর বলেন সত্তর বছর বলেন এ থেকে একটা অক্ত কিন্তু কমে গেছে ঠিক না বেটি জুহুরের আজান হলো আমি মসজিদে গেলাম না নামাজ পড়লাম না আমল আমার ভালো না কিন্তু সময় বসে রইল সময় বসে রইল না আমার হায়াতেরও মূলধন বসে রইল না কমতেছে কি কমতেছে না সময় যত যায় হায়াত তত কমে এই জন্য বয়স যত বেশি হয় মূলত হায়াত কমিয়া যায় আমরা বয়স বেশি হইলে খুশি হয় আসলে না চল্লিশ যার বয়স হয়ে গেছে অল্প দিন বাকি ও ভাই হায়াতের সময় যতটুকু ছিল ওই সময়টা থেকে প্রতি ওক্তে ওক্তে মসজিদের মিনারায় আজান হয় মাগরিবের সময় চা খাইতে খাইতে মাগরিবের সময় শেষ হয়ে গেছে এসারের সময় বাড়িতে গিয়া খাবার খাইতে খাইতে সময় হয়ে গেছে ওই লোকটা রাত্রে ঘুমাইয়া গেছে পাঁচ আক্তর নামাজ চলে গেছে তার হায়াত থেকে চব্বিশ ঘন্টা সময় চলে গেছে এই জন্য আমার আল্লাহ সময়ের কসম খায়া বুঝাইতেছে দুনিয়ার মানুষের আরে যত সময় যায় ততই তোমার হায়াতের মূল দন কমিয়া যাকটা কথা হলো যে সময়ের উপর নির্ভর করে মানুষের হায়াত কেমনে দেখেন আপনি এই বৎসর ছাত্র আগামী বৎসর কর্মজীবনে শিক্ষক হবেন অথবা কোন ব্যাংকে চাকরি করবে অথবা কোন কার্যালয়ে আপনি কাজ করবেন আপনার ছাত্র জীবনটা চলে গেছে নির্ভর করছে কিসের উপর সময়ের উপর ছাত্র জীবনটা সময়ের উপর নির্ভর করছে কোন কোন সময়ে আপনার পরীক্ষা দিতে হয়েছে কোন কোন সময়ে ক্লাস করছেন কোন কোন সময়ে ক্লাস ছুটি ছিল জোরে কণ্ঠে কিনা তাইলে যখন ষোলোই ডিসেম্বর আসবে তখন ছুটি আসবে আসবে কি আসবে না আসবে এটা হইল সময়ের দ্বারাই ছুটি ষোলোই ডিসেম্বর না আসলে ছুটি আইব না একুশে ফেব্রুয়ারি না আইলে ছুটি আইব কথা কর না ছুটির যে নির্ধারিত নিয়ম ছুটিও আসবে সময়ের দ্বারা আবার কার্য দিবসও আসবে সময়ের দ্বারা আর সময়ের উপরে নির্ভর করবে আপনার ছাত্র জীবন সময়ের উপর নির্ভর করবে আপনার কর্মজীবন সময়ের উপর নির্ভর করবে আপনার রিটার্ডের অবসরের জীবন সময়ের উপর নির্ভর করবে আপনার বেঁচে থাকা আর না থাকা এই জন্য আল্লাহ বলে দুনিয়ার মানুষ সময়কে গুরুত্ব দাও সময় অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস এই জন্য আল্লাহ সময়ের কসম খায়া বলেন সময়ের গুরুত্ব যারা দিছে তারাই সফল কাম সময়ের গুরুত্ব উচিত ভাবে যারা দিতে পারে নাই প্রকৃত অর্থে যারা দিতে পারে নাই তারাই বিফল সফলতা বিফলতা সময়ের উপর নির্ভর করে নেককার হওয়া বৎকার হওয়া সময়ের উপর নির্ভর করে আর আখেরাতে না যাত পাওয়া না পাওয়া দুনিয়ার জীবনের সময়ের আমলের উপর নির্ভর করে শুনে কোন ঠিক কিনা সময় যত চলে যায় ততই হায়াত নামের মূল দনটা শেষ হয়ে যায় ও ভাই নারী হোক পুরুষ হোক আর নাচতে হবে না আর নৃত্য করতে হবে না ও বোন লেহেঙ্গা পরে তোমাকে আর নাচতে হবে না কোথায় নাচো লাইভে কি করো তুমি এই সমস্ত কিছু যা করতেছ আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে দুইজন ফেরেস্তা তোমার কাজে নিযুক্ত আছে কিরামান কাতিবিন লিপিবদ্ধ করতেছে সবগুলো একদিন তোমাকে হাসরের ময়দানে পুঙ্কানো পুঙ্কানো হিসাব দিতে হবে কারণ তুমি প্রথম প্রকারের 
মুসলমান হতে পারো নাই দ্বিতীয় তৃতীয় প্রকারের কাফেরদের অন্তর্গত ন তোমার ইমানও আছে গুনাহ করতেছো হিসাব তোমাকে দিতে হবে আর হিসাবের দিনকে যারা বই করবে ওই দিনকে বই করার কারণে গুনার কাছ থেকে বেঁচে থাকবে সরে বল ঠিক কিনা শুনে রাখো আমি আল্লাহ দরবারে কামতের কঠিন দাঁড়ে দাঁড়াতে হবে এই ভয় যার ভিতরে থাকবে মৃত্যুর সময়ে ফেরেস তারা তোমাকে সুস্বাগত জানাইয়া জান্নাতির সুসংবাদ দেওয়ার জন্য দেখাইয়া দিবে আনন্দের সাথে তুমি যখন দেখতে থাকবে টাকায় দেখবে লক্ষ লক্ষ রোগীর মান তোমাকে সুস্বাগত জানানোর জন্য এইভাবে তারা যখন দাঁড়ায় আসে ফুলের মালা নিয়া তখন তুমি এইদিকে আল্লাহ রবুল আলমিন মানুষকে বলছেন তোমরা সব পথে চল মৃত্যু কই ভাগে বিভক্ত আর মৃত্যু হবে আর সময় শেষ হলে মৃত্যু হবে এই জন্য মৃত্যুটা দুই ভাগে বিভক্ত হবে ওই তো শান্তিতে মৃত্যু হবে আরামে অন্যতায় অশান্তিতে মৃত্যু হবে দুঃখ কষ্ট যাতনার সাথে এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন মৃত্যুটাকে কসমের দ্বারাই বর্ণনা করেছেন গুরুত্ব দেওয়ার জন্য হায়াতের যেমন গুরুত্ব আছে মৃত্যুর কারণ হায়াতের ভিতরে ভালো কাজ করলে হায়াত যেমন সফল কাম মৃত্যুর সময় যদি ইমান নিয়া বিদায় হতে পারেন তাহলে মৃত্যুর পরকাল জীবনটাও আপনার শান্তি সুখের জীবন এবার আসেন মৃত্যুর সময় কি হয় মৃত্যুর সময়ে মানুষের কাছে যাদের মা নাই বাবা নাই মা বাবা হারা সন্তান গুলোর পাশে মৃত্যুর সময়ে শৈতান মা এবং বাবার আকৃতি ধারণ করে আসে আইসা বলে বাবা রে তুই এক আল্লাহরে মানিস না এক খুদাকে বিশ্বাস করিস না নবী রসুলের কথা মানিস না এগুলো ভালো না এগুলো বলে বলে কি কি করে ওয়াসুয়া দেয় কি দেয় কার আকৃতি ধারণ করে মা এবং বাবার আকৃতি ধারণ করে তখন লোকটা যদি প্রকৃত হাকিকি ইমানের অধিকারী হয় তখন লোকটা ডাক দিয়া কর এ শৈতা তুই আমাকে ধোকা দিস না আমি জানি মা বাবার আকৃতি ধারণ করে বললে লাভ হবে না কারণ মা বাবা নয় স্বয়ং গোটা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যদি আল্লাহর সাথে শরিক করে আমি শরিক করব না এই কথা বলে বিদায় হয় ইমান নিয়া যা মৃত্যু 
কারণ ইমান তারা এখা দিতে পারলে লোকটা বেইমান হয়া বিদায় হইলে সারা জীবনের সমস্ত আমল শেষ যদি লোকটা ইমানদার হয় সে বলে বাবার সুরতে বললে হবে না মার সুরতে বললে চলবে না কারণ আমার ভিতরে ইমান আছে মা আর বাবার কথায় আমি শরীক করব না এই জন্য অনেকের মা বাবে কুত্রে তোর বাচ্চা ডাবার সময় আমি মান্নত করছিলাম মাজারে গিয়ে একটা খাসি দিবার লাগি অথবা মাজার জিয়ারত কিরা এই দুই সাইডটা মুরগ জবু হইয়া এ খাদিম রে খাওয়াই বেল লাগি এখন কি মাজারে যাও না যাও না আমার কাছে বাকি <laughs> মোটকুলার <laughs> কিছুদিন পরে দেয়া দেব একটা সন্ত্রাস আর একটা বাটফার আর একটা দালাল আর একটা এদিক দেখা করে একটা এদিক দেহিতা করে মানুষ বোঝে মুসলমানের বাচ্চা ওই মন কাম করতে পারে আসলে এটা তো মুসলমানের বাচ্চা ওই কিন্তু বৈধ বাচ্চা না এই খবর খতিয়ান কে আর কেউ দেহে এটা তো দলিল করতে গেলে ঠিক কিনা আমাদেরকে বুঝাইছেন মৃত্যুর সময়টা আসার আগে আগে তোমাকে সত্য হবে তুমি হতে হবে তোমাকে সঠিক হতে হবে সঠিক পথের অনুসারে যদি তুমি না হতে পারো না যাতে আশা করতে পারো না কষ্ট হবে কিন্তু অনুধাবন করতে পারবে না দুঃখ হবে দুঃখ বুঝতে পারবে না শুধু অতটুকু কষ্ট হবে একটা পিপিলিকা কামড় দিলে যেমন কষ্ট হয় ততটুকু কষ্টের ভিতরে নেককারের প্রাণটাকে বের করা হবে এই কথাটা ঈশ্বরে নাজিয়াতের ভিতরে আলোচনা কোন একটা মানুষ বেঁচে থাকতো না জোরে কন্যা না 
আরেক বর্ণনায় আসে মৃত্যুর কষ্টটা কেমন হবে একটা মানুষের উপর এক হাজার তলোয়ার দিয়ে একসাথে যদি আঘাত করা হয় মানুষ তো যেমন নির্যাতিত হবে যেমন কষ্ট হবে গুণাগারের মৃত্যুর সময় সেই কষ্টটা অনুভব করতে হবে কিন্তু ইমানদারেরও মৃত্যুর কষ্ট হবে বেইমানেরও হবে বেইমান কষ্টটা আর গুণাগার কষ্টটা অনুভব করতে পারবে কিন্তু ইমানদার সঠিক ইমানদার কামেল ইমানদার মানুষ যারা তারা মৃত্যুর কষ্ট হবে কিন্তু অনুধাবন করতে পারবে না আল্লাহ পাক এই জিনিসটাকে তাদের থেকে বিলুপ্ত করে দিবেন আল্লাহ পাকের মহাব্বতের বন্দা হওয়ার কারণে ফেরেস্ত ফেরা ডাকবে আর বলবে जन्नतर भरे डुको और इमानदार ओ समय मृत्यू समय जन्नतर बड़ी देखते पाइबे आकर्षण महिला के आलेम प्रस्ताव दिल तुम विवाह बंदने आबद्ध हो साधारण महिला पागल हल्ला प्रदत्त धर्म इसलम शांति धर्म सारिया दिल घोषणा कर प्रवेश कर दीक्षित कर स्वप्न मध्यम खिस्टान धर्म सर 
অহংকারী ছিল সে বদ আমল করে নারীর প্রতি আসক্ত হইয়া জাহান্নামে যাবে মৃত্যুর উপরে সেই ঘটনাটা এখানে দেখতে পাইলাম এই জন্য আর দেরি করি নাই স্বপ্নটা দুনিয়াতে বাস্তবায়ন হয়ে গেছে আমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে গেলাম ইসলাম ধর্মী দীক্ষিত হলাম এই জন্য ভাই যার তকদিরে যা লেখা আলে মইলই না যাচ্ছে ওই রকম না আর জাহেল হইলই দুজু হে যাইব ওই রকম না মূলত আমল করা একটা ওসিলা শুরু দেওয়ানের মালিক আর আজর এখন কে আল্লাহ আল্লাহ সারা আর কেউ দিতে পারে না আল্লাহ সারা কেউ নিতে পারে না ধনী বানানোর মালিক আল্লাহ গরীব বানানোর মালিক আল্লাহ hayat লম্বা করে দেওয়ার মালিক আল্লাহ hayat খাটু করে দেওয়ার মালিক ও আল্লাহ এই জন্য যারা গুনা করে আল্লাহ যদি এটা মো আল্লাহ লাইকা দেন যে গুনা করলে হায়াত কমবো তার কমতে থাকে আর যদি এমন হয় যে নেক করলে হায়াত বাড়বো এটা মো আল্লাহ যাদের তাদের হায়াত বাড়ে কমে আর যাদের হায়াতের ব্যাপারে মুব্রাম করে দেওয়া হয়েছে যে চির সিদ্ধান্ত তাইলে তার কমবেও না বাড়বেও না পাপ করলেও সুযোগ দেওয়া হবে নেক করলেও হায়াত লম্বা করে দেওয়া হবে জোরে কোন না সুবাহান আল্লাহ সম্পূর্ণ কার হাতে फांसर का জীবিত অবস্থায় সম্পদের মালিক বহুর মালিক জনসম্পদ সব কিছুর মালিক মৃত্যুর পরে কোনো কিছুর মালিকা না আর আসলে কোন আছে নাই অসুস্থ হাসপাতালে বাংলাদেশে না বিদেশে আছে এর পরেও মন্ত্রিত্ব আছে না নাই আছে কিন্তু जीवन सबकिल्ला समय समय चले जाते प्रत्येक समय मूल्यायन क्षमा चाओ आल्ला क्षमा दीबें ठीक ना बेटी